September 16, military parade in honor of the anniversary of Mexican independence is an annual tradition dating back to the late 19th century and the beginning of the professionalization of the Mexican armed forces in the 20th century. Held yearly in the Zocalo in Mexico City, this parade, the largest of the various parades held simultaneously nationwide on September 16, Mexican Independence Day, is presided by the President of Mexico in the fulfillment of his duty as the Supreme Commander of the Armed Forces. It is also attended by members of the Cabinet of Mexico, the Congress of the Union, civil service employees, the Secretaries of National Defense and Navy, members of the Mexican Armed Forces and Federal Police, uniformed service veterans, the State Diplomatic Corps, delegations representing the religious sector, indigenous peoples, sports and the private sector, and the general public. Seen on TV and the internet and heard on radio, this is one of the biggest events of the year. Taking part in this are members of the Mexican Armed Forces and the Federal Police. On the morning of September 16, the military parade participants march to the Zacalo to take their places. Since 2013 a card stun formation also is part of the parade proper, showing delicate pictures and human graphics. Musical accompaniment is provided by the Buglers, since 2013, cavalry and artillery trumpeters and drummers of the massed corps of drums of the Mexican Army and the massed military bands and combined choirs from both the Secretariats of National Defense and the Navy. After the exhibition, the parade commander waits for permission by the President of Mexico for the parade to begin. The bugle majors and the principal buglers of the Corps of Drums give the signal to start with and as both them and the massed military bands play the National Defense March the parade proper begins with a march past the Mexico national flag and its color guard, the standard bearers of the Mexican Armed Forces and the color guards of the Heroic Military Academy, the Heroic Naval Academy and the Air Force Academy, followed by soldiers carrying national flags. They are followed by the national colors of the units under the Army and Air Force, and by the military contingents themselves and members of the Federal Police, including a mobile column from the services. Parades held in recent years also featured international contingents and historical contingents as well, and even historic national colors. At the same time a flypast featuring Mexican Air Force and Mexican Naval Aviation aircraft is also held. The parade ends with a much-awaited cavalry walk march. Esta es la heroica escuela naval militar de México, noble por la pureza de sus tradiciones, heroica por los hechos gloriosos de sus hijos. El propósito de esta cuna de héroes es formar oficiales, líderes navales y futuros comandantes de la Armada con una educación de nivel superior de vanguardia, con calidad y excelencia. Plantel educativo del cual es director, el vicealmirante Víctor Manuel García Macedo. Nuevamente tenemos con nosotros la formación de las escuelas de helicópteros del 407, del 206 y MD530F de la Fuerza Aérea. ¿Quiénes son ustedes? Infantes de Marina. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. Unidad de Operaciones Especiales. Donde la patria no se quiera. La Unidad de Operaciones Especiales ejecuta acciones de alto valor estratégico en apoyo a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno y otras que ordena el secretario de Marina a fin de coadyuvar con el mantenimiento del Estado de Derecho o en cumplimiento de la misión y atribuciones de la Armada de México. Esta unidad ha consolado acciones sobresalientes con el desarrollo de operaciones especiales en favor del pueblo de México para la seguridad y bienestar de la sociedad. El día de hoy portan el uniforme de campaña, considerado de cuarta generación, diseñado en apego a parámetros internacionales, tales como las normas de la Organización del Atlántico Norte, así como con un correcto funcionamiento en todas las regiones y áreas operacionales de la Armada de México. Infantería de Marina. Todo por la patria. Las y los infantes de Marina son mexicanos al servicio de su país con una alta vocación de servicio, apegados y fieles a su bandera. 
los helicópteros Bell 407, Bell 206 y MD 530F de la Fuerza Aérea participan en la integración del componente aéreo de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre. Al ingresar a este cuerpo de la Armada de México, las personas que decidieron servir a la patria en esa difícil pero honrosa tarea reciben los conocimientos básicos necesarios de armamento, leyes, reglamentos y habilidades marineras necesarias. La Infantería de Marina se caracteriza por tener mujeres y hombres seguros de sí mismos y por ende bien determinados y siempre listos para ganar batallas desde el aire, la tierra o en el mar. Presentamos un escenario donde tenemos la posibilidad de ver el accionar de los tiradores electos de las Fuerzas Especiales, que son entrenados para ser capaces de observar, interpretar e informar con precisión los movimientos del adversario y neutralizar su objetivo. Observamos el agrupamiento de vehículos artillados de la Armada de México, que abre el paso con la presentación de un nuevo vehículo, el Sherpa Scout, que es un medio de transporte táctico con tracción 4x4, provisto de blindaje. Además, tiene la posibilidad de que a pesar de que sufriera la ponchadura de sus llantas, podría seguir la marcha hasta por 50 kilómetros. Vemos también vehículos conocidos como Alacrán, que cuentan con blindaje ideal para las operaciones. Continuamos con la participación de los zombies, mismos que poseen un fuerte blindaje y potente tracción en las cuatro ruedas. A estos vehículos se les conoce a nivel mundial por su versatilidad, ya que pueden ser utilizados para transporte de tropas, remolque, ambulancia o patrulla, debido a que su diseño modular permite que se le configure para usos diferentes. El Hombi ayuda a llevar a cabo una amplia gama de operaciones, pues puede desenvolverse en gran variedad de terrenos, desde desiertos hasta selvas. Además, al requerir de mantenimientos mínimos para su estado óptimo operativo... Cerrando el agrupamiento de fuerzas especiales, se presenta un batallón de operaciones en desierto, conformado por mando, grupo de comando y tres compañías, que se distinguen por uniforme en color arena, utilizado en el norte del país. Observaremos ahora al avión Boeing 737-800 y a dos Embraer 145, escoltados por tres reactores F-5 de la Fuerza Aérea. Se presenta el agrupamiento de infantería. Lo encabeza el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Arturo Solano Escobedo, con los guiones de las diferentes regiones militares. Es el arma más antigua de los ejércitos en los albores de la humanidad. Ha estado presente en México desde la época prehispánica, pasando por la conquista, el virginato y la independencia. Hablar sobre el arma de infantería es hablar de un pasado de grandes batallas, de hechos relevantes y hombres forjadores de un gran carácter, en donde a través del tiempo el combatiente a pie estuvo siempre presente en los principales acontecimientos históricos. Se presentan tres compañías de infantería que portan uniformes en tela risto pixelados de desierto.
negra en el batallón femenino. Al mando de la teniente coronel en primera, Elisa Cruz López y su grupo de comandos. La historia de la mujer mexicana se ha destacado en el devenir del tiempo por su gran espíritu de cooperación, valentía e ideales de lealtad y nacionalismo. Desfila frente a nosotros una compañía integrada por mujeres de la Fuerza E. Este personal recibe en igualdad de oportunidades el entrenamiento que le permite desempeñarse con una mayor visión de sus funciones dentro de esta Fuerza Armada, dentro de las especialidades de pilotos aviador, aerologistas, controladoras de vuelo, entre otros. Agrupamiento de las tropas terrestres de la Fuerza Aérea, al mando del general de grupo piloto aviador, diplomado de Estado de Aéreo, Martín Arturo Ruiz Ortiz. Los helicópteros S-275, UH-60 y Bel-412 de la Fuerza Aérea, por sus características y versatilidad, son utilizados para realizar operaciones tácticas. Honor, deber, lealtad, patriotismo, son nuestros valores, nuestra fortaleza, los que motivan el actuar de las mujeres y hombres cabales que día a día trabajan para servir a México. En la tierra, en el aire, en el mar. La bandera de Torotito abre el contingente de la Armada de México, logro que se creó con base en el diseño de la bandera del Ejército Trigarante. En recuerdo del nacimiento de la Marina de Guerra Mexicana, al culminarse el movimiento de independencia. Este lábaro patrio se hizo en la proa de los buques en fechas conmemorativas. Este contingente desfila al mando del vicealmirante Mario de Carmen Ríos Hernández, quien es el comandante del cuartel general del alto mando, acompañado por su estado mayor. Educación integral de calidad. Es la piedra angular de la Universidad Naval. Este personal hace presencia ante el pueblo de México al mando del vicealmirante Mario Carvajal Ramírez, director del Centro de Estudios Superiores Navales.